வணக்கம் டெக்னபிளா மொபைல் யூஸ் பண்ணும்போது ஆபத்து வருமா வராதா அதை பத்தி நம்ம இந்த பதிவுல பார்க்கலாம் அதுக்கு நம்ம கூட வந்து இருக்கிறது வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் கிரித கிரி மொபைல் போன் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அது நம்ம ஒரு கவச குண்டலம் மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஆயிடுச்சு எங்க வேணாலும் கொண்டு போற நம்ம கூடையே இருக்கு ஆமா அதுல ஆபத்து பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க ஸோ மொபைல் ஃபோனில் வர ரேடியேஷன்ஸ்னால வர ஆபத்து என்னென்ன இன்னும் சயின்டிஸ்டில் இன்னும் முடிவு பண்ணலை பட் அந்த நேரத்தில் அவங்க முடிவு பண்ணிட்டு இருக்கிற நேரத்திலே நமக்கு ஏதாச்சும் பாதிப்புகள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம சில பாதுகாப்புகள் ஸ்டெப்ஸ் பேசிக்கான அது ஆக்சுவலாக வந்து பாதுகாப்பு ஸ்டெப்ஸ்னு கூட கிடையாது ஒரு பேசிக் செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மேனர்ஸ் இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இருக்கு நம்ம கொஞ்சம் கரமாக இருக்குது நல்லது தானே நம்ம உடம்பு நம்ம வாழ்க்கை நம்ம தானே பார்த்துக்கணும் இல்லையா இது வரைக்கும் நீங்கள் டெக் தமிழா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க மற்றும் இந்த பெல் ஐக்கானையும் அழுத்துங்க ஸோ என்னோட புதிய வீடியோக்களோட அப்டேட் உங்களுக்கு எப்போதுமே கிடைக்கும் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் என்ன ரொம்ப பேசிக்காக அது ஆக்சுவலி லாஜிக்கலான பாயிண்ட் இது ஸோ செல்ஃபோனை வந்து உங்கள் பக்கத்தில் வச்சுக்காதீங்க அப்படிங்கிறத ஒரு பாயிண்ட் ஆனால் செல்ஃபோன் வந்து எப்பவுமே நம்ம பாக்கெட்டில் தானே இருக்கும் நம்ம வெளியே போகும்போது பாக்கெட்டில் தானே வச்சுட்டே போகிறோம் இல்லையா ஆமாம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனீங்கன்னா இந்த எல்கேஜி பசங்க சொல்லுவாங்க பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி லெக் ஹேண்டு சொல்லி தருவாங்கல்ல அது மாதிரி இது செல்ஃபோன் சொல்லிடுவாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம செல்ஃபோன் நம்ம கையோடையே ஒட்டி போயிருச்சு ஆனால் முடிந்த அளவு அதை தவிர்க்கலாம் எப்படி எந்த மாதிரி நேரத்தில் உட்காந்துரு வேலை பார்த்துட்டு இருந்த நேரத்தில் பாக்கெட்டில் வச்சுட்டு வேலை பார்க்குறதுக்கு பதிலாக ஒரு டெஸ்க்ல வச்சிடலாம் இல்ல வீட்டுக்கு நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா வீட்டுல இருக்கிறப்போ ஒரு பொதுவான இடத்துல வச்சுட்டு செல்போன் அடிக்கிறப்ப மட்டும் அதை யூஸ் பண்ணிட்டு மித்த நேரத்தில் பாக்கெட்லேயே வச்சுருக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஒரு பொதுவான இடத்துல உங்க கை திரிச்சபிளான இடத்துல நீங்க வச்சிடலாம் பல பேர் வீட்டுக்குள்ள இருந்தாலே அவங்க வந்து கையில போனை வச்சுட்டே தான் இருப்பாங்க அதை நம்ம தவிர்க்கலாம் அது வந்து ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம கிட்ட வச்சுன்னு சொல்றோம் சரியா இதுதான் வந்து நீங்க தூங்கும்போது பாத்தீங்கன்னா பல பேர் வந்து தலையணை மந்திரம் தலையணை விஷயம் இப்போ முக்கியமான ஒரு காரணம் எல்லாரும் அவங்க செல்போன் தலையின பக்கத்தில் வச்சு தூங்குறதுக்கான காரணம் அலாரம் வச்சுக்கிறாங்க சோ முந்தி எல்லாம் அலாரம் கிளாக் இருந்து அந்த நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் போட்டு அந்த அலாரம் கிளாக் வாங்குறதுக்கு சோம்பேறித்தனம் பண்ணிட்டு செல்போனை பக்கத்தை வச்சு தூங்கிடுறாங்க ஒரு விஷயம் தூக்கத்தை கெடுக்கும் சவுண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும் அது ஒரு விஷயம் ரேடியேஷன் இருக்கோ இல்லையோ தூக்கத்தை கெடுக்கிறது தப்பு தான் அதை நீங்க தள்ளி வச்சிட வேண்டியது இன்னொரு விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க தூங்குறப்போ உங்களுடைய மெசேஜ் ரிலாக்ஸ்டா இருக்கும் சோ அந்த ரிலாக்ஸ் ஆன நேரத்துல எந்த ஒரு ரேடியேஷன் ஆனாலும் சரி உங்க வீட்டுல செல்போன் கிடையாது ஒரு வைஃபை ரவுட்டர் இருந்தா கூட அதை நீங்க ஆஃப் பண்ணி வச்சிடுறது நல்லது டிவி மைக்ரோவேவ் எதுவாக இருந்தாலும் நைட்டு தூங்குறப்ப எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு நிம்மதியான நேரத்தை படுத்து தூங்குறது நல்லது என்னைக்குமே இப்போ இப்போ நிம்மதி கிடைக்கிறதே சில மணிக்கு தான் வாழ்க்கையில் அது வந்து தூங்கக்கூடிய நேரத்தில் அது நம்ம நிம்மதியாக தான் தூங்கலாம் ஸோ மூணாவது பாயிண்ட்டு என்ன மூணாவது பாயிண்ட் என்ன சொல்லலாம்னா செல்ஃபோன் சிக்னல் வீக்காக இருக்கிற நேரத்தில் அதாவது நம்ம செல்ஃபோனில் பார்க்குறப்போ நாலு பார் இருக்கும் ஸோ நாலு பாரில் ரெண்டு பாருக்கு கீழே ஒரு சிக்னல் போச்சுனாலே சிக்னல் வீக்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் ஒரு கால் பேசுறத தவிர்க்கலாம் நம்ம செல்போன் டவர் நல்லா கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க பேசிக்கலாம் அதுக்கு காரணம் என்ன ஸோ இதுக்கான காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அப்போதான் உங்க செல்போனுடைய ஆன்டனா வந்து அதிகமான வேலை செய்யும் ஸோ சிக்னல் கம்மியா இருக்குன்னு தெரிஞ்ச உடனே அந்த ஆன்டனாவுடைய பவர் வந்து பயங்கரமா கூட்டி எவ்வளவு ஊத்துக்கு சிக்னல் இழுக்க பார்க்கும் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ ரேடியேஷன் அந்த செல்போனை சுத்தி அதிகமா இருக்கும் ஓகே ஸோ ரெண்டு லைனுக்கு கீழே போச்சுன்னா கோடுக்கு கீழே போச்சுன்னா நீங்க அதை அவாய்ட் பண்ணது பெட்டர் தவிர்க்கணும் செல்போன் தவிர்க்கணும் யூஸ் தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலையில கண்டிப்பா நம்ம போன் பேசி தான் ஆகணும் பட் தவிர்க்க முடியும் நேரத்துல தவிர்க்கலாம் ஆமா அது மட்டும் இல்லாம பல பேர் வந்து சில நம்மளுக்கே தெரிஞ்ச ஒரு இடத்துக்கு போறோம் அங்க வந்து சிக்னல் இருக்காது நம்மளுக்கு தெரியும் அதுல நீங்க பிளைன்ல போகும்போது சிக்னல் இருக்காது அந்த நேரத்துல வந்து நம்ம அதை ஏர்பிளைன் மோட்ல போட்டுட்டு யூஸ் பண்றது நல்லது ஆமா சிக்னல் இல்லைங்கிறப்போ போன ஏர்பிளைன்ல மோட்ல போட்டுடலாமே ஆமா சும்மா போட்டு அது தேடி இருக்கிறது டவர் ஆமா அது ஒரு பாயிண்ட் ஸோ நாலாவது பாயிண்ட் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பல பேர் சொல்றது ஓகே போன்ல தான் வந்து இந்த ரேடியோ சிக்னல் நிறைய இருக்கு அதனால நான் தள்ளி வச்சுட்டு நான் எப்பவுமே வந்து ஹெட்செட் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் பேசிட்டு இருக்கேன் அதனால ஹெட்செட் எப்பவுமே நான் யூஸ் பண்ணி இருக்கிறேன்னு சொல்றாங்க அது நல்லதா கெட்டதா ஹெட
தெரிஞ்சிருக்காம இருக்கிறது நல்லதுதான் பட் சில பேருக்கு தெரிஞ்சவங்க என்ன நினைச்சுப்பாங்கன்னா அந்த ரேடியேஷன் ப்ரொடெக்டிவ் ஸ்டிக்கர் நிற்கிறாங்க மார்க்கெட்டில் இது என்ன செய்யும்னு அவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டிக்கரை நீங்க உங்க மொபைல் போன்ல போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா ரேடியேஷன்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஷீல்டு மாதிரி ப்ரொடெக்ட் பண்ணிருவோம் அப்படிங்கிறாங்க நம்ம காப்பு கட்டது மாதிரி மொபைலுக்கு ஒரு காப்பு இந்த மொபைல் காப்பு எல்லாம் வாங்காதீங்க இதெல்லாம் வந்து பித்தலாட்டம் இது வாங்குறது இது யூஸ் பண்றதுனால அதிகமான ரேடியேஷன் வேணா வரும் வழியே இதை வந்து இருக்க ரேடியேஷன் தவிர்க்க முடியாது வேண்டாம் சொல்றீங்க அது வேணாம் தேவையே கிடையாது நம்ம இந்த அஞ்சு பாயிண்ட் பேசிட்டு இருக்கப்போ உங்களோட மைண்ட்ல வந்து ஒரு கொஸ்டின் சார் வேல்யூ பத்தி ஒரு கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் ஆமா ஒரு <laughs> 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 அதாவது ரேடியேஷனுக்கெல்லாம் பயப்படுற நம்ம ஆக்சிடென்ட்டுக்கு பயப்பட மாட்டேங்கிறோம் ஆமாம் சார் ஒரு ஃபோன் வாங்குறப்போ ஃபோன் ரிவ்யூ போடுறப்போ பல பேர் கேட்குறீங்க சார் இந்த ஃபோன் ரேடியேஷன் வருமா இந்த ஃபோனில் அது வருமா இது வருமா ரேடியேஷனால் என்ன பாதிப்புலாம் கேட்குறோம் அவ்வளோ தூத்துக்கு நம்ம கவலைப்படுற நம்ம வண்டி ஓடிட்டு இருக்கிறப்போ ஃபோன் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் சார் அதுக்கு நம்ம பயப்பட மாட்டேங்கிறோம் ஆமாம் அதில் ஒரு பல ஆக்சிடென்ட் உங்களுக்கும் சரி ஏற்கனவே சாதனமாக நடந்து போகிறவங்க மற்றவங்களுக்கும் சரி இந்த ஃபோனை யூஸ் பண்ணதுனால தான் ஆகுது ஸோ அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக தவிருங்க அதில் கூட அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இவர் நீங்கள் போகும்போது ஒருத்தர் வாட்ஸ்அப் செக் பண்ணிட்டு வண்டி ஓட்டிருக்காரு சொன்னாங்க ஆமாம் வண்டி ஓட்டுறப்போ ஹெட்செட் போட்டு கூட நீங்கள் கால் பேசுகிறத தவிர்க்கலாம் தான் அவங்க கவனம் வந்து சிதறும் ஸோ கவனம் சிதறாமல் வண்டி நேராக ஓட்டிட்டு போக வேண்டிய இடத்துக்கு சீக்கிரம் போய் சேரலாம் சீக்கிரம் போய் சேர்ந்துடக்கூடாது ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து நம்ம செல்ஃபோனை வந்து நம்ம உயிரை கொள்கிறதாங்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இந்த ரேடியேஷன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து சுவாரஸ்யமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதை வந்து நம்ம நடைமுறையிலையும் நம்ம செயல்படுத்தலாம் என்னக்கிறி கண்டிப்பாக செயல்படுத்துங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ என்ன இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நானும் இப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த விஷயங்கள்லாம் இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் நானும் இப்போ நடைமுறையில் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ என்ன மாதிரி நீங்களும் பயனடைவீங்கன்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான விஷயங்களோட பதிவுகள் இதை மாதிரி நிறைய பார்க்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா எங்கள் ரெண்டு பேர் சேனல்ஸும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லிங்க்ஸ் வந்து கீழே இருக்கு ஸோ மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுவது லக்ஷ்மிராஜன் கிரிதர் தமிழில் பேசு டெக் தமிழா பாரு நன்றி வணக்கம்